Today, papakita ko po sa inyo ang pag-compute ng present value gamit po yung iba't ibang methods or kung paano po isolve gamit yung different types of problems. So, ang specific calculator po na gamit ko ngayon is ang uh, JW200SC. So, ayan, di po siya mag-focus. Pero, ayan po siya. And, ang gamit ko pong reference book ay ang uh, Intermediate Accounting 2022 edition by Conrado T. Valix, Josef Parata, and Christian Arisan Valix. So, tatry po natin mag-solve ng ilang problems po dito. And, papakita ko po dito kung paano nag-arrive yung present value. First problem po is yung transfer of title to lessee. May kita po natin dito na ang implicit rate is 12%. And, yung nakuha pong present value is 3.0373. So, since, pag nabasa po natin yung problem, dito ang 100,000 na fixed payment ay payable at the end of each year. Ang gagamitin po natin dyan ay present value of ordinary annuity. Ganito po siya. I-add po natin yung 1 sa implicit rate na 12%. So, 1.12. Then, magdi-divide po tayo ng 2 times. So, dapat mag-appear po yung letter K na yan dyan. Then, equals po natin, lalabas po yung number 1. So, sabi po dito sa problem is, ang lease po ay for 4 years. So, mag-start po tayo, mag-pindot ng equal 4 times, and ang pagbilang po natin is after ng number 1. So, 1 year, 2 year, 3 year, 4 years. After po ng 4 years, ipindotin po natin tong GT. And, since kung naalala nyo po kanina, pagpindot po natin ng equal, is nag, ang unang sagot po is 1. So, ide-deduct po natin yan dyan. Minus 1 equals 3.0373. And as may kita po natin, same po siya sa na-compute na present value. So, ang present value of 1 for 10 periods, so at 14%, 0.270, and at 12%, 0.322. Ang pag-compute po ng PV of 1 ay ganito po siya. So, here po, unahin natin computing sa 14%. Again po, kagaya sa present value of ordinary annuity, ganun din po yung sa PV of 1, except hindi po natin pipindutin tong GT. For example, sa 14%. 1.14, divide 2 times, kailangan maglabas yung K. Then, unang equal is 1. So, magsistart tayo mag-count ng years after that. So, for 10 periods, count tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. May kita po natin na same po siya dito. Except rounded up lang po siya. So, 0.269 or 0.270. So, up to 3 digits pa yun dito sa problem. While, itry naman po natin sa 12%. 1.12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, same po siya, 0.3219 or 0.322. Next naman po natin kakompute ay ang present value kapag ka po sa problem ay it is payable in advance. So, ganito po siya. Malita po natin dito na given na po yung PV of 1 in advance. Pero importante po na syempre, kapag hindi given yung PV is marunong po tayo mag-compute gamit ang implicit rate. So, with the implicit rate of 8%, ang gagawin po natin dyan is kagaya sa mga naunang methods, i-add po natin sa 1 yung implicit rate. So, 1.08. Then, divide po natin siya ng 2 times. Ang kaibahan po dito sa rental payable in advance, ang after po natin mag-equal nito ng 1, ang bibilangin lang po natin years is minus 1. So, for example, dito po sa problem. Ang lease term, ay 5 years po siya. 5 years po siya. So, ang pag-equal po natin is only up to 4 times. So, dito yung 1. So, napindot ko na po siya. So, 1, 2, 3, 4. Then, press GT. Ayan na po siya. 4.3121. Same po siya sa na-compute na present value of an annuity of 1 in advance. So, then, itry rin po natin itong PV of 1. So, kaya rin po sa way ng pag-compute natin kanina sa 8%. So, kapag PV of 1 po is hindi natin siya AGGT, di ba? Kaya, up to... 
Ayan. Ang kaibahan lang po, pag sa PV of 1, 5 years din po yung gagamitin natin. So, nagkakaiba lang po sa PV of annuity of 1 in advance na nagma-minus 1 tayo. Pero sa PV of 1, lagi pong ganyan yung pag-compute niya regardless if ang payment po is in advance or at the end of the year.